స్కూల్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి ఇంకా బ్యాక్ టు స్కూల్ వెళ్లాల్సిందే మనము కానీ స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్లాసెస్తో కోపప్ చేసుకోవాలంటే మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలా ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే కనుక టెక్స్ట్ బుక్స్ని రెఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ రెఫర్ చేస్తే అర్థం కాదు అర్థం కానప్పుడే మీకు ఒకటి గుర్తు గుర్తుకు రావాలా అదే గలాటా విత్ సైన్స్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ ఇమ్రాన్ అండ్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ లెసన్ ఆఫ్ సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ దట్ ఈస్ ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ ఎస్ లెట్ ఎస్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సిన్స్ ద సివిలైజేషన్ స్టార్టెడ్ వీ ఆర్ వేరింగ్ ద క్లోత్స్ బట్ వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ యూస్ టు సర్వైవ్ హూ యూస్ హూ లివ్డ్ ఇన్ ద పాస్ సో దెర్ వాస్ నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అట్ ఆల్ సో ఐ మీన్ దే వర్ నేక్ట్ వితౌట్ యూజింగ్ క్లోత్స్ ఇస్ సర్ దే యూస్ టు సర్వైవ్ బట్ యాజ్ ద సివిలైజేషన్ ప్రోగ్రెస్ దే స్టార్టెడ్ వేరింగ్ ద క్లోత్స్ బట్ సార్ ఇంత టెక్నాలజీ ఉందా ఉందంటే కనుక దెర్ వాస్ నో టెక్నాలజీ మరి వాళ్ళు ఏం వాడేస్తారంటే కనుక దే యూస్ బార్క్ ఆఫ్ ద స్టెప్ లీవ్స్ తర్వాత అనిమల్ హైట్స్ హైట్ అంటే ఇక్కడ స్కిన్ అనమాట అనిమల్ హైట్ తర్వాత ఫర్ ఆఫ్ అనిమల్ దీస్ ఫర్ ద సోర్సెస్ ఫర్ ద అర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు యూ ఐ మీన్ హీ యూస్ దెమ్ యాజ్ హిస్ క్లోత్స్ అనమాట సో తర్వాత సివిలైజేషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో తనకి అర్థమైంది దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ టు బి యూస్డ్ అని ఎప్పుడైతే స్టిచ్చింగ్ సీవింగ్ నీడిల్ అనేది ఇన్వెన్షన్ జరిగిందో సీవింగ్ నీడిల్ ఇన్వెన్షన్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఈ స్టార్టెడ్ స్టిచ్చింగ్ వాట్ ఫ్యాబ్రిక్ సో సార్ ఫ్యాబ్రిక్ రెడీ చేయాలంటే అతను ఏం కావాలా ఈ నీడ్ రెడ్ ఆ థ్రెడ్ అతను అప్పుడు ప్లాంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట అప్పటికి తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక ప్లాంట్ సోర్స్ కాటన్ సో ఇది గంగా రివర్ నియర్ బైగా వాళ్ళు పెంచుకునే వాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ఓన్లీ ద రివర్ దే నో వాస్ ఎందుకంటే సివిలైజేషన్స్ అంతా సెట్ అయింది ఎక్కడ అంతే కదా అంటే కనుక రివర్స్కి సైడ్లలో కానీ రివర్కి దగ్గరలో కానీ మనకు టౌన్స్ సిటీస్ అన్నవి ఉన్నాయన్నమాట సో అక్కడ గంగా రివర్ కి దగ్గరలో దే యూస్ టు గ్రో కాటన్ ప్లాంట్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లాంట్ దే ప్రిపేర్ థ్రెడ్ అండ్ విత్ దట్ థ్రెడ్ దే స్టార్టెడ్ స్టిచింగ్ బై యూజింగ్ సీవింగ్ నీడిల్ అండ్ దీ స్టార్టెడ్ టు మేక్ అ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ హీ యూస్ టు వేర్ ఇట్ బట్ అప్పటికి మనకి స్టిచ్చింగ్ కూడా తెలియదు ఫ్యాబ్రిక్ తెలుపు తెలుసుకున్న తర్వాత దే యూస్ టు డ్రేప్ లైక్ లుంగి శారీ లుంగి ఏ విధంగా అయితే చుట్టుకుంటామో ఆ రకంగా వాళ్ళు చుట్టుకునే వాళ్ళు తర్వాత తర్వాత మనకు ఆపరల్ ఐ మీన్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో తర్వాత క్లాత్స్ టెక్నాలజీలో డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మనం దాన్ని సీవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ ముందుకి కంపేర్ చేసుకుంటే దర్ ఈజ్ అ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ ద క్లాతింగ్ వరల్డ్ సో నా ద దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ద ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ బట్ హౌ ద ఫైబర్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ టు అ ఫ్యాబ్రిక్ that history will be i mean in detail we'll study in this topic before that we should understand that what is meant by a fiber fiber is a thread like structure which is look which looks like a filament so thread like structure which looks like a filament i mean thin strand anamata oka chinna ga pogu lanti anamata ఇది దీన్ని మనం దీని నుంచి ఏం తయారు చేసుకుంటాం అంటే యార్న్ అనేది తయారు చేసుకుంటాం అంటే సింపుల్ గా చెప్పుకున్నట్లయితే కనుక ఫైబర్ నుంచి యార్న్ తయారవుతుంది యార్న్ యూస్ చేసుకో మనము ఫ్యాబ్రిక్ రెడీ చేసుకుంటాం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా డీటెయిల్ గా వెళ్తే కనుక మనకు ఈ ఫైబర్స్ అన్నవి టూ టైప్స్ గా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ప్లాంట్ సోర్స్ యానిమల్ సోర్స్ ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి అనిమల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫైబర్స్ ఒక కేటగిరీ చేసుకుంటే తర్వాత పెట్రో కెమికల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఇంకొక కేటగిరీ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ప్లాంట్ సోర్స్ అనిమల్ సోర్స్ ని యూస్ చేసుకొని తయారు చేసుకునేవి న్యాచురల్ ఫైబర్స్ కిందకి కేటగిరైజ్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా పెట్రో కెమికల్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ గా మార్చుకుంటే అంటే ఎవరు మారుస్తున్నారు ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్ మేకింగ్ దిస్ పాజిబుల్ 
so these fibers are known as man made fibers or they are also known as synthetic fibers ipudu deeni gurinchi in detail ga manam check chestunnam ee plant source animal source nunchi ochevi manaku eve varaya ante ganaka cotton ostadi jute coin hemp flax etc so these are all the we derive from the plants as you know cotton we get from cotton fruit so plant product e aina padiki okoka plant lo okoka product nunchi vastundi dantlo mana cotton fruit nunchi vastund anamata adhe jute ganaka teesukunnatlaite jute stem nunchi vastund anamata tarvata coin anadu vachesi coconut nunchi vastund anamata hemp vachesi linseed plant ikkada plants ante idi kuda oka plant anamata plant nunchi deeni teesukodam jarugutundi ఇంకా మనకు తెలిసినటువంటి విషయం అనిమల్ సోర్సెస్ కింద మనకు ఊల్ సిల్క్ ఉందనమాట ఇంకా ఇది తెలుసు ఊల్ వచ్చేసి ఫర్ ఆఫ్ ద షీప్ ప్లీజ్ ఆఫ్ ద షీప్ నుంచి రెడీ చేసేది వచ్చి ఊల్ ఇంకా సిల్క్ ఫామ్ తన చుట్టూ మేడ్ తయారు చేసుకునేటటువంటి కకూర్ నుంచి మన సిల్క్ ఫైబర్ అన్నది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కానీ మనకు ఇక్కడ ఈ ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ చార్ట్లో టూ ఫైబర్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇచ్చారనమాట ఒకటి వచ్చేసి కాటన్ గురించి రెండోది వచ్చేసి జూట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాటన్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది ఏ మంత్ దీనికి వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఏ సాయిల్ ఇది బాగా పెరుగుతుంది ఏ మంత్ దీన్ని హార్వెస్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఏ స్టేట్స్ లో ఎక్కువగా కాటన్ అనేది పండిస్తున్నారు అన్నది డీటెయిల్ గా చూసుకుందాం so as we know cotton grows good in black soil andukane dalle black cotton soil an kuda antar anamata so cotton grows very well in which is all in black soil lo baaga perugutaru anamata dini ye season lo vesukunte baaguntundi ante ganaka may to september this is the good in this if we, in this season if we grow the cotton we can get a good harvest అండర్స్టూడ్ తర్వాత మనం దీన్ని హార్వెస్టింగ్ సీజన్ వచ్చేసి అక్టోబర్ లో దీన్ని మనము హార్వెస్ట్ చేయబడతాం అనమాట తర్వాత ఇది ఏ స్టేజ్ లో హార్వెస్ట్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే ఫ్రూట్ మనకు బాగా మెచ్యూర్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది మెచ్యూర్ మనకు కనిపించేస్తుంది వన్స్ ద ఫ్రూట్ గెట్స్ మెచ్యూర్ ఇట్ బ్రేక్స్ ఓపెన్ అండ్ వీ కెన్ సీ ద వైట్ కలర్ ఫైబర్ ఇన్ సైడ్ ద కాటన్ ఫ్రూట్ అండ్ and that is an indication that we are we should start our harvest and uh, this cotton fruit will be of size of uh, lemon lemon size lo manaku untundi ee season lo manam harvest cheyals ostundi deentlo mana manaku seeds kuda untai anamata black cotton seeds tho paatu manaku fiber untundi fiber dandlo nunchi separate cheyalante seeds ni manam separate cheseyala the process of separating seeds process of separating seeds from cotton dinni manam em anarante cotton bowl annalla ee fruit eppudaithe mature ayipothundo dantlo nunchi manam seeds tho paatu bayitiki istam tarvata manam em chestam ante seed ni separate chesestamo cotton fiber ni separate chestamo aa process ni em antam ante ginning ani chustam then we have a definition here what is meant by ginning ginning is nothing but the process of removing the seeds from the cotton bowl is called as ginning ani cheppochu ippudu ginning ayipoyindi ante seeds velipoyayi ippudu man degga migilipoyindi edi endra ayya ante ganaka fiber maatram migilindi aa fiber ni manamu yarn ga maarustam anamata ee yarn ga maarchadam kosam man degara oka hand device undi danne man em antam ante తక్లీ అంటాం ఏమంటాము తక్లీ దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే హ్యాండ్ స్పిండిల్ అని కూడా పిలిచొచ్చు దీన్ని మనం ఏమని పిలిచొచ్చు హ్యాండ్ స్పిండిల్ అని చెప్పొచ్చు అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే తక్లీ మనకు గొడుక్కు ఉంటారు కదమ్మా అలా ఉంటది అనమాట దీన్ని యూస్ చేసుకుని మనము తిప్పుతూ ఉంటాము బయటకు వస్తుంది అనమాట నేను మీకు తక్లీ లేనప్పుడు ఎలా చేశారు ఫైబర్ అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి టేక్ సమ్ దిస్ ఇస్ కాటన్ ఫైబర్ 
ఈ ఫైబర్ లో నుంచి కొంచెం మనము తీసుకుందాము ఆ ఫైబర్ ని తీసుకున్న తర్వాత టూ హ్యాండ్స్ అనమాట ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చుట్టూ ఉండాలన్నమాట ఇలా తీస్తూ ఉంటే కనుక మనం చూడండి దారం అన్నది బయటికి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్విస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాగా చూడండి దారం అన్నది ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది మనము హ్యాండ్ ద్వారా చేసేటటువంటి ట్విస్టింగ్ ట్విల్లింగ్ అనమాట చూడండి మన డైరెక్షన్స్ చూడండి నేను ఒక ఇండెక్స్ ఫింగర్ తంబు యూస్ చేసుకొని ఇలా చేస్తున్నాను దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో చేస్తుంటే మీకు ఇక్కడ దారం లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది గమనించవచ్చు మీరు సో ఇది మీరు ఇండివిజువల్గా చూసుకోవచ్చు మరి తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఇది మనము దారం తయారు చేసుకోవడం అర్థమవుతుందా తర్వాత ఇంకేముంది అంటే కనుక దారం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి వచ్చేసి నెక్స్ట్ పోయి వచ్చేసి స్పిన్నింగ్ అనమాట వాట్ ఈస్ మెన్ బై స్పిన్నింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యాన్ ఇది స్పిన్నింగ్ మెషిన్ లో జరుగుతాడు అనమాట సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యాన్ ఇప్పుడు చేతితో చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి ప్రాబ్లమ్ గా రావచ్చు రాకపోవచ్చు ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ యాన్ ఈస్ కాట్ స్పిన్నింగ్ ఈ స్పిన్నింగ్ అన్నది తక్కువతో చేసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక చెరఖాలు కూడా చేయొచ్చు యాజ్ యు నో అవర్ ఫ్రీమెన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మహాత్మా గాంధీజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పాపులరైజ్ ద యూస్ ఆఫ్ చెర్కా డ్యూరింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ డ్యూరింగ్ దట్ మూమెంట్ ఈ ఎంకరేజ్ ద స్వదేశీ గుడ్స్ అండ్ స్టాప్ అని టోల్ ఎంకరేజ్ ద ఇండియన్స్ టు స్టాప్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ గుడ్స్ స్వదేశీ గుడ్స్ ని ఎక్కువ ఎందుకు వాడమన్నాడంటే అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఫారిన్ మిల్స్ నుంచి ఫారిన్ మిల్స్ నుంచి ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ వాడేవాళ్ళు ఇండియన్స్ ఫారినర్స్ ని ధర్మేస్తున్నప్పుడు ఫారిన్ నుంచి తెచ్చినటువంటి బట్టల్ని మనం ఎందుకు వాడాలా స్టార్ట్ ఎంకరేజ్ ఐ మీన్ ఎంకరేజ్ ద ఇండియన్స్ టు బ్యాన్ ద ఫారిన్ గుడ్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద ఇండియన్స్ టు యూస్ ద ఫ్యాబ్రిక్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బై హ్యాండ్ హ్యాండ్ స్పన్ హ్యాండ్ తో చేసినటువంటి క్లాత్ ని యూస్ చేయండి దీన్నే మనం ఏమన్నామంటే ది అని చెప్తున్నాం దీని చాలా మందికి తెలియంది ఖద్దర్ అని కూడా దీన్నే అంటారు అనమాట ఇది చూసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో మన ఇండియాలో ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఐ మీన్ కమిషన్ అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో గవర్నమెంట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎందుకంటే దీని వల్ల ఏమంటే దీన్నే అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు ఐ మీన్ స్మాల్ కాంటేజ్ ఇండస్ట్రీగా క్లాత్ ని వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని వీళ్ళే వీవ్ చేస్తారనమాట బట్టని అది యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి వీ కెన్ ఎంకరేజ్ అవర్ ఫార్మర్స్ స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుందని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఆ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది అనమాట ఎక్కువగా మధ్యప్రదేశ్ లో కాటన్ పండిస్తున్నారు అనమాట లీడర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ కాటన్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ సెకండ్ లో ఎవరున్నారంటే మహారాష్ట్ర తర్వాత ఎవరున్నారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఎవరున్నారంటే గుజరాత్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది దీన్ని యూస్ చేసుకుని ఈ మధ్య మనకు తెలిసింది అంటే కనుక దీన్ని జస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ మాత్రమే వాడుతున్నారు అని తెలిసింది కానీ దీని పిల్లోస్ లో మ్యాట్రసెస్ లో అంతా కూడా స్టఫ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది మన కాటన్ కి సంబంధించినటువంటి డేటా అనమాట అది ఇప్పుడు జూట్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు జూట్ అన్నది ఎక్కువ శాతము బంగ్లాదేశ్ లో వెస్ట్ బెంగాల్ లో అస్సాం లో బీహార్ లో అంతా కూడా ఈ జూట్ ని ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు అనమాట జూట్ అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఫైబర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ సో దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల పొల్యూషన్ అన్నది కాదు ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత సాయిల్ లో కనుక వేస్తే మనకు మైక్రో ఆర్గానిజం దీన్ని డీకంపోజ్ చేసేసి సాయిల్ లాగా మార్చేస్తాయి అనమాట కానీ ఈ ప్లాస్టిక్స్ అయితే కనుక ఇయర్స్ టుగెదర్ తీసుకుంటే డీకంపోజ్ అవ్వడానికి సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయినా కూడా డీకంపోజ్ అన్నవి కావు 
కాబట్టి మనం ఎక్కడైతే చేయాల్సింది ఏమంటే కనుక న్యాచురల్ అండ్ బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రోడక్ట్స్ నే యూస్ చేయాలా ఇప్పుడు అది ఓ ఫ్రూట్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్పాను ఇది వచ్చేసి స్టెమ్ నుంచి తీసుకుంటారు అన్నమాట స్టెమ్ ఆఫ్ ది జూట్ ప్లాంట్ నుంచి మనకి ఏం ఫైబర్ వస్తుంది అంటే జూట్ ఫైబర్ వస్తుంది దీన్ని ఎక్కువగా బంగ్లాదేశ్ లో తర్వాత అస్సాం వెస్ట్ బెంగాల్ లో తర్వాత అస్సాం బీహార్ ఈ స్టేట్స్ లో ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ జూట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ అనమాట సో దీన్ని స్టెప్ నుంచి తీస్తారని చెప్తున్నాను దీన్ని ఎక్కువగా రైనీ సీజన్ లో మనము పెడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఎప్పుడైతే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ వస్తుందో అప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే హార్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ లో హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని వాటర్ లో పెట్టాలన్నమాట స్టెమ్స్ ని వాటర్ లో పెడితే ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజులకి వాటి స్టెమ్స్ ఏమైపోతాయంటే కనుక రాటెన్ అంటే కుళ్ళిపోతాయి కుళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం బీట్ చేస్తాం లేకుంటే థ్రెడ్స్ ఆటోమేటిక్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ థ్రెడ్స్ ని సపరేట్ చేసి మనం కావాల్సినటువంటి షేప్ లోకి మనం మార్చుకుంటాం ఎక్కువగా గన్నీ బ్యాగ్స్ బోన సంచులు అంటారు గన్నీ బ్యాగ్స్ కావచ్చు తర్వాత ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ గన్ని జూట్ తో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అది అయితే బ్లాక్ సాయిల్ లో పెరుగుతుంది ఇదైతే అల్యూబియల్ సాయిల్ లో కూడా పెరుగుతుంది లోమీ సాయిల్ లో కూడా బాగా పెరుగుతుంది అనమాట దీనికి క్లైమేట్ ఎలా ఉండాలంటే రైనీ సీజన్ క్లైమేట్ ఉండాలా దానికైతే కనుక హాట్ వేర్ డ్రై రెండు ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఉన్నా కూడా కాటన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది బట్ జూట్ కైతే కనుక రైనీ సీజన్ ఈస్ మోస్ట్ ఫేవరబుల్ సీజన్ ఫర్ ద ఐ మీన్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ జూట్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీనిలో లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వీళ్ళని చెప్పారనమాట సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఫైబర్స్ సో అర్లీ పీపుల్ ఎలా చేశారు కూడా చెప్పాను నేను వాళ్ళకి అసలు బట్టలు తెలియదు అని చెప్పేసి తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ కి మార్చుకునే టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన ఏంటి ఫైబర్ థ్రెడ్ గా ఎలా మారిందో తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా మారుతుందో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్యాబ్రిక్ గా మార్చుకోవడానికి మన దగ్గర రెండు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి బీవింగ్ రెండోది వచ్చేసి లిఫ్టింగ్ అనమాట what is meant by weaving and what is meant by knitting let us see what is meant by weaving and they are ka so process of arranging two sets of yarns rendu dharanni arrange cheyalanamata the process of arranging two sets of yarn to make it a fabric is called weaving ani cheppochu ee weaving ni manamu టూ టైప్స్ గా చేసుకోవచ్చు అంటే లూమ్స్ మీద చేసుకోవచ్చు అంటే మగ్గాలు అనమాట ఒకటి హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్ లూమ్స్ రెండోది వచ్చేసి పవర్ ఆపరేటెడ్ లూమ్స్ అనమాట ఇక్కడ రెండు దారాలని కలిపి మనము అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంటర్లాక్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలా చేస్తే దాన్ని మనము వీంగ్ గా చెప్పుకోవచ్చు అది సింగిల్ థ్రెడ్ ని మనము అరేంజ్ చేస్తూ పోతే సింగిల్ థ్రెడ్ ని దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నిట్టింగ్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్వెటర్స్ ఇవన్నీ కూడా నిట్టింగ్ తో చేస్తారు అనమాట నిట్టింగ్ నీడిల్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీని మీద దీని కోసం కూడా మెషిన్స్ వచ్చేస్తాయి మెషిన్స్ తో మనం చేసుకోవచ్చు అదే వీవింగ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ శాంతము మనకు అనంతపూర్ రీజియన్ లో ముద్రేడిపల్లి తర్వాత ధర్మవరము ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వీవింగ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అది హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్ కావచ్చు పవర్ ఆపరేటెడ్ కావచ్చు అనమాట వీవింగ్ ఎక్కువ శాంతము లూమ్స్ లో జరుగుతుంది ఆ లూమ్స్ ఏ టైప్స్ అనేది కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇంకొకసారి మీకు ఈ చాప్టర్ రిలేటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయండి నేను దీనికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా సిక్స్త్ క్లాస్ చదివే పిల్లలకి ఇది షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటది దాన్ని కనుక నొక్కినట్లయితే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి నేను కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఫైనల్ గా ఒక వర్డ్ సర్వేజన సుఖినోభావం థ్యాంక్ యూ